100 reviews en las primeras 24 horas. Imposible. Pero si ocurriese el milagro, me afeito la barba. Vale, y... Me voy a cortar al final. Oh, adiós, adiós a los bigotes. Mm. Hombre, he recuperado unos cuantos años, ¿eh? Uf, qué sensación más mala. No me gusta, errores fueron cometidos. Parezco con chavalín. De vuelta al instituto. Wow, un poco, un poco malote, un poco malvado. Irreconocible. Wow, ese tipo sexy. Ese yogurín. Wow, tan joven y un exitoso indie desarrollador. Me sorprendo a mí mismo. Esto es el mundo indie. Si queréis ser desarrolladores indie, puede que os hayan enseñado imágenes falsas de que vais a tener que estar todo el día delante de un ordenador, programando, creando mecánicas y tal. Todo mentira, esta es la realidad indie. Vais a tener que pasar por esto. Si no estáis dispuestos, podéis dejarlo y buscaros otra carrera. ¿Qué es esta horrible sensación de frescor en mi cara? No se ve mucho la sangre en pantalla, pero estoy sangrando. Bienvenido al mundo adulto, dicen. Se acabo de rejuvenecer. Vuelvo a la universidad, a la que fui brevemente antes de dejarla. Vuelvo a odiar los estudios. Ahora bajo y le contesto mal a mi madre. Oh no, mi silla carísima está llena de pelos. ¿Os acordáis de Shipped? ¿Mm? Hola, soy Sin Barba, desarrollador de videojuegos indie. Arba para los amigos. Hablemos del lanzamiento de Shipped. ¿Ha sido exitoso? Sí, pero hay que aclarar algunas cosas. Los desarrolladores indie que saben cómo funciona Steam siempre le piden a la gente que si se compra su juego dejen una review, pero al final la mayoría acaban no haciéndoles caso. Digamos que tal vez una de cada 20 personas que se compra el juego de salida acaba escribiendo una review. Entonces si el juego llega a 100 reviews, eso significa que ha vendido 2000 copias. En mi caso, como llevé a cabo un plan muy directo, esperaba que al menos uno de cada 10 de los que compraseis el juego dejaseis una review. Eso habría significado unas 1000 copias vendidas el primer día, cosa que no iba a ocurrir. Por eso dije que era imposible llegar a 100 reviews en 24 horas. Sin embargo, os subestimé muchísimo porque el ratio de compras y reviews fue prácticamente del 100%. Por un lado, eso es muy bueno porque pudimos maximizar la visibilidad de lanzamiento, como expliqué en un vídeo anterior, pero por otro, esas reviews no reflejan un éxito de ventas como es habitual. En otras palabras, no va a haber Ferrari. Ni siquiera voy a poder recuperar la inversión hasta dentro de muchos meses si es que la recupero. Eso no quiere decir que el lanzamiento no fuese excelente, porque sí que lo fue. Recordemos que este es un juego que ya contábamos con que fuese a ser un fracaso desde el principio, porque los juegos multijugador local sencillos como Shipper en Steam suelen vender poquísimo. Si no fuese por vosotros, probablemente habría acabado vendiendo unas 20 copias, y no estoy exagerando. Para los que no lo estuvisteis viendo conmigo en directo, aquí va un resumen de lo que pasó. El juego alcanzó las 100 reviews en un par de horas después de salir y tuvo más de 200 antes de terminar el día. Apareció en la lista de los más vendidos y ha estado número uno en la lista de nuevos y populares durante varios días. El juego llegó a aparecer incluso en el carrusel de arriba del todo de la página principal de Steam para muchos usuarios, cosa que no me esperaba para nada que fuese a ocurrir porque pensaba que un juego tenía que vender decenas de miles de copias para salir ahí. La emisión de la página de Steam apareció enseguida en la página principal y estuvo en el segundo puesto con unas mil visitas durante unas 5 horas. El directo real en el que me afeité también tuvo casi mil visitas y estuvo en el puesto número 2 de streamings españoles. En definitiva, fue un lanzamiento indie perfecto y aunque las ventas no sean tan altas por ser el tipo de juego que es, la verdad es que no podría haber salido mejor, así que muchísimas gracias a todos. Hubo también un punto que no pensaba que sería tan exagerado pero que ha afectado también bastante a la visibilidad del juego y es que toda la visibilidad que conseguimos fue muy muy local. 
Eso de salir en las listas de los más vendidos y en populares y en el carrusel ocurrió solo en países hispanohablantes, que es desde los que estabais apoyando el juego. En el resto del mundo prácticamente ni se han enterado de que Shiped existe, así que no he podido acceder a los mercados más importantes. Aunque el juego está traducido a 10 idiomas, se han vendido 4 copias en esos países. Me gustaría poder dar números exactos, pero por desgracia toda esa información es confidencial de Steam, así que no puedo compartirla con más detalle. Sin embargo, para el número de ventas hay un truco, y es que el juego también salió a la venta en Itch.io, así que aunque no puedo decir cuánto ha vendido en Steam, sí puedo decir cuánto ha vendido en total en todas las tiendas. En total, Shipped vendió unas 400 unidades en las primeras 24 horas, generando unos 1000 dólares para mí. Recordemos que este dinero es bruto y aún habría que restarle los impuestos que no sé cuántos serán. He estado trabajando en el juego durante 7 meses, que si lo multiplicamos por 850 euros, que es más o menos el sueldo mínimo en España, nos sale unos 6000 euros, que es lo que tendría que ganar para que el juego hubiese sido rentable desde un punto de vista económico. A esto hay que añadirle 1400 euros de música y unos 200 euros de traducciones, con un resultado final de 7500 euros, para lo cual tendría que vender entre 2000 y 2500 unidades. En el momento de grabar este vídeo todavía no ha pasado una semana desde el lanzamiento, pero tiene pinta de que se quedará en unas 600 copias. Obviamente las ventas han caído en picado desde el primer día, pero ahora falta por ver cómo de grande va a ser la cola, es decir, cuántas ventas de media va a vender cada día durante los próximos meses. No van a ser muchas, pero al menos hemos conseguido llamar la atención del algoritmo, así que ahora el juego va a seguir atrayendo gente nueva cada día. Si se quedase en al menos 5 copias cada día, en un año más o menos habrá recuperado la inversión. Es un resultado muy modesto, pero también es un gran logro, porque yo este juego iba a fondo perdido. Lo hice porque me apetecía hacerlo, pero no esperaba ganar dinero con él. Así que si al final termino ganando dinero, pues fantástico. Tengo que decir también que, más allá de la parte económica, el juego sí que ha sido un verdadero éxito. Estoy muy contento con el resultado final. Ha quedado bastante pulido y me parece muy divertido jugarlo con mis amigos, que al final es lo que importa. Además, ha dado para varios vídeos, hemos podido ver en el canal el juego desde sus inicios hasta su lanzamiento, y además en el desarrollo he podido conocer a Alejandro Masiá, que es el músico que ha hecho una banda sonora fantástica y que en el que probablemente vuelva a trabajar en el futuro. Esto también ha sido muy interesante para otros desarrolladores españoles como Ginchu, Hey Now, Charditronic o Ricklock porque cuando lancen su próximo juego en Steam van a poder basarse en los datos del lanzamiento de Shipped para sacarle partido a sus audiencias en YouTube. En conclusión, sigo sin ser rico, pero el lanzamiento ha sido todo un éxito y quiero daros las gracias a todos los que me habéis... ¿Eh? ¿Qué es eso que tienes detrás de la oreja? ¡Vaya! ¡Son claves gratis de Shipped para Steam! Oh vaya, ¿no has abierto este vídeo en los 10 primeros segundos desde que lo publicase? Ya es tarde, ya las han usado todas, lo siento. Quiero terminar haciendo aclaraciones sobre lanzar Shipped en otras plataformas. Para móviles no va a ocurrir. ¿Por qué? Primero porque el juego tendría que ser o solo contra bots o hacerle un modo online o un modo de juego local que se tendrían que conectar dos móviles y al final sería más o menos igual de complicado y eso no es posible, lo explicaré con más detalle en un próximo vídeo. Y segundo porque no basta con hacer una build para el móvil y ya está. Solo porque los gráficos del juego sean de colores planos no quiere decir que el diseño del juego encaje directamente con un móvil. Los controles habría que adaptarlos a una pantalla táctil y funcionarían peor, los barcos se verían demasiado pequeños en una pantalla de móvil y la inteligencia artificial consume demasiados recursos así que probablemente ni siquiera funcionaría bien en la mayoría de dispositivos. Además, no te creas que vendería mucho porque probablemente no lo haría. El mercado de móvil es una locura, muy poca gente estaría dispuesta a pagar por él y yo no voy a hacer un juego gratis con anuncios ni quiero meterle microtransacciones ni mierdas de esas. Y para Switch, para Switch sí que tendría más sentido y sí que me gustaría, pero para eso necesito que Nintendo me dé una licencia de desarrollador que hasta el momento no ha querido dármela. Es posible que sea porque mis juegos no les convencen, es posible que sea porque soy autónomo y solo aceptan empresas, no lo sé porque no me dicen el motivo del rechazo, pero ahora que ha salido Shipped voy a intentarlo una vez más, a ver si esta vez sí me lo dan, y si no puede que considere lanzarlo mediante algún publisher que se encargue, eh, pero bueno, no os hagáis ilusiones y sabed que no depende de mí. Si hay alguien de Nintendo España que me esté viendo, uh, hey... Eso es todo de momento, voy a tomarme un descanso y luego volveré con el desarrollo de Purella. Suscribiros al canal y nos volveremos a ver. Justo estaba editando y he visto que se me ha quedado el vídeo a 9 minutos clavados. Y sería una pena que por un minuto no pudiese ahora meteros extra de anuncios que sé que os gustan. Así que, eh, no sé, aquí va otro más. Plenty Drink, batido sustitutivo, sustituye tu comida con todos los nutrientes necesarios que tu cuerpo necesita. Si vives en España, puedes comprarlos ahora desde esjoy.es, link en la descripción. Llevamos un minuto. Bueno, pues eso. No sé, hashtag monedas para Alba.
Mayo Tori, Golfing Over It with Alba Mayo, Shipper, todos mis juegos en Steam con sus bandas sonoras los puedes conseguir ahora en el pack Mayorariato Collection y ahorrarte un 25%. Y no te olvides de Mayorariato Museum, que es gratuito. Links en la descripción. Y aún me faltan 5 segundos. 3, 2, 1... Venga, gracias por aguantar hasta aquí. Adiós.